نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي اور جہاں تک دکھ درد کا تعلق ہے اس کا کیا کریں گے تکلیف کس کو دیکھ کے یاد آتی جو اپنے ہوتے ہیں یا جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری تکلیف دور کریں گے وہ خود بخود یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خود بخود ہمیں اپنے دکھی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہم ہنسنے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہمیں غصہ آ جاتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہوتا نا ایسے میرے خیال ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے دکھ درد غم سب یاد آنے لگتا ہے اچھا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جائے نا تو اگر ماں نہ دیکھ رہی ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے صبر کر لیتا ہے لیکن اگر ماں دیکھ لے تو ایک دم چیخ مار دیتا ہے اگر اس نے کچھ دیر ضبط بھی کیا ہو تو ماں کو دیکھتے ہی اس کو رونا یاد آ جاتا ہے تو بہت نیچرل ہے تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ کسی وقت ماں باپ کو خوش کر سکے تو اس کی کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی اس کا کوئی فائدہ ہوگا صبر آئے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر دل کو ڈھارس دے دیتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ و اللہ بصیر بالعباد جس نے اپنے ایک دن کے بخار کو چھپایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں جس طرح وہ اس دن گناہوں سے صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں جس طرح اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا ہمیں اپنے غم اور دکھ کس کو یاد کر کے یاد آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو جب کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی جسمانی یا روحانی صدمے سے آپ گزرے تو کوشش کریں کہ لوگوں سے چھپائیں اس کو کیوں چھپائیں لوگ ترس کھانے لگیں گے غم کو مزید بڑھائیں گے اور جب کوئی ترس ہم پہ کھاتا تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے جب کوئی بہت ہماری ہمدردی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی اس سے ایک نتیجہ سا سامنے آتا ہے کہ جیسے کسی نے تو ستایا اس کو اور میں اس کا بڑا ہمدرد ہوں حالانکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہماری ہمدردی کر سکتا ہے کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے کون ہم پر مہربان ہو سکتا ہے وہ جو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے بعض اوقات کسی کو بتائے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہمیں اور غصہ آتا ہے وہ پہلا غم بھول جاتا تھا ایک نیا شروع ہو جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ غم گین ہو جاتے ہیں یعنی انسانوں سے عموماً جب ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو غم کم ہونے کو نہیں آتا لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے اپنے مسائل کا حل نہ پوچھیں یا لیکن اس میں انداز شکوے کا سا نہ ہو یہ کیفیت نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت ہے بلکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے یقیناً بلائی ہے وما انا مل عبید میں بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں بعض بھلائیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں اور بعض بھلائیاں ہمیں نہیں سمجھ آتی ساری زندگی بھی نہیں آتی تو اس پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تو تو ظالم ہے ہی نہیں جب ہم بندوں سے شیئر کرتے نا تو پھر ہمیں بندوں سے ہی شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی اور پھر ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی اچھا جب ہم اپنی ساری بڑاس بندوں سے نکال بیٹھتے ہیں نا بندوں کے ساتھ باتیں کر کر کے تو پھر اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ ہم جا کے اللہ سے بھی کچھ شیئر کریں اور وہاں جا کے بھی روئیں یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں رونا نہیں ہماری دعاؤں میں رونا نہیں ہماری التجاؤں میں رونا نہیں کیونکہ ہم بندوں کے سامنے روتے رہتے ہیں تو رونا تو بس رونا تھا وہ رو لیا کہیں بھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر وہ مشکلات اور مصیبتیں جو آپ بندوں سے بیان نہیں کر سکتے کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو آپ کسی وجہ سے کسی بھی بندے سے بیان نہیں کر سکتے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی کا ڈر ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی شرم ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے صحیح رسپانس نہ ملنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جب آپ کو چاروں طرف کوئی نظر نہیں آتا نا سوائے اللہ کے تو پھر جب آپ وہ غم اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں یقیناً آنسو آتے ہیں پھر اس میں دعائیں بھی بڑی سچی ہوتی ہیں لیکن جو غم ہم بندوں سے کر لیتے ہیں تو پھر پھر اللہ سے کرتے وقت بس ایسے ہی غافل دل سے پھر دعا کرتے ہیں عام طور پہ انٹرسٹنگ وہ کہہ رہی ہیں کہ میجورٹی لوگ جن سے ہم اپنے غم شیئر کرتے ہیں ان کو ہمارے غموں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اپنے اتنے غم ہوتے ہیں کہ ہم بھی مزید ان پر بوجھ بنتے ہیں 
تو جب ہم کسی پر بوجھ ہی لاد رہے تو وہ ہمارے لیے کیا کرنے کے قابل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے غم شیئر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ہمیں قوت بھی نصیب ہوتی ایک مدد ملتی ہے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں حکمت نصیب ہوتی ہے اصل میں کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی خاص مشکل میں ڈالتا ہے وجہ کے بغیر نہیں ڈالتا مثلا اس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کو ایسے صدموں سے گزارتا ہے تاکہ وہ پکا ہو جائے اور جب وہ بہت بھاری بوجھ اس پہ پڑے تو اسے اٹھا جائے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سی مشکلات گزری نتیجہ کیا ہوا کہ آپ انتہائی پختہ ہو گئے اور جب آپ پر انا سن القیا علیہ کا قول فقیلا جب آپ پہ ڈالا گیا تو آپ اس کو برداشت کر گئے ایک عام شخص ایسا نہیں کر سکتا جس نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو جس پر کوئی مشکل گزری ہی نہ ہو وہ کیا جانے کے کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے کوئی بڑی مشکل کیا ہوتی وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہو چکا ہو اور اس نے ایک بڑی تکلیف دیکھی ہو اگر کبھی اس کے ہاتھ پر کوئی چوری کانٹا لگ جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے نارمل لیکن اگر جیسے بچے ہوتے ہیں اگر کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور کوئی چھوٹی سی جگہ سے بھی خون نکلنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ کسی مقصد سے آتی ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی یہ جس آزمائش سے تو مجھے گزار رہا ہے اس کے اندر جو حکمت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ تو مجھے سجھا دے تاکہ مجھے صبر کرنا آ جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر فرمایا تھا نا کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے عرب تو پھر مجھے بلا ابالی کسی کی پرواہ نہیں لیکن پھر بھی میں تیری آفیت کا سوال کرتا ہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مانگنی چاہیے اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا چاہیے